tes oke okay, baik pada kesempatan kali ini uh, kita lanjutkan materinya jadi server yang terakhir itu adalah uh, DNS server sebentar coba saya buka ini punya materinya enggak web bukan ada DNS kepentingnya saya nak bikin ya DNS jadi DNS oops dar Jadi DNS kalau membaca-baca silahkan banyak sumber ya. Simpelnya adalah jadi ketika kita buka misalnya apa ya yang belum saya logout kat Gmail. Nah seperti ini. Jadi sebenarnya kita akses itu yang ini. Nah, jadi ketika kita mengakses sebuah alamat yang ini mail.google.com bla 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 ini. Sebenarnya yang kita akses adalah sebuah alamat IP. Cuma alamat IP-nya kan banyak tuh. Jadi Facebook punya alamat IP, YouTube punya alamat IP, Facebook punya alamat IP. Nah, susah banget buat ingat yang hafalnya. Jadi manusia lebih gampang ingatnya facebook.com, google.com, gmail.com, youtube.com seperti itu. Jadi kalau ingetin alamat IP-nya satu satu, itu akan susah sekali. Jadi uh, siapa sih yang mau manage ini yang mengatur ini itu jawabannya adalah si GNS si DNS ya bukan GNS jadi si DNS adalah server yang memetakan uh, alamat IP menjadi nama yang mudah diingat seperti ini Coba kita buka ini ya. Oh. Copy, copy. Hmm. Ada spasinya, sorry. Mau lagi. Tahu yang ini. loading masih loading masih loading juga harusnya alamat ini ketika diakses adalah alamatnya Facebook seperti itu ya nah, oke okay, kita skip untuk lebih mudah mengerti kita akan install DNS server sekali ini saya pakai cara suju seperti itu nah saya sudah mengakses beberapa cara uh, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan referensi yang ada di sini di sini di Musa Amin ini nah ini untuk pertama kalinya pakai web Indonesia <laughs> tapi uh, mau pakai sumber yang manapun sama aja silahkan dicoba dia tidak ada masalah tidak harus pakai yang ini yang lain juga bisa silahkan pakai channel 7, channel 8 juga tidak masalah, silahkan jadi skenario nya seperti ini jadi ada server kita akan pakai, saya akan pakai channel 7 lalu nanti kliennya adalah windows windows 7 lalu ada nama domain contohnya di sini nama domain nya adalah cloudx.mks dengan alamat IP sekian jadi nanti dia bertujuan ketika browser mengakses cloudx.mks maka itu mengarah ke alamat IP yang ini seperti itu ya nah kalau saya sendiri sebentar kok disconnect dulu nah jadi kalau di web ini itu nanti yang dibuka adalah domain stiki.com 
dengan alamat IP set setting 10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
ketika nanti uh, menjalankan yang ini untuk menjalankan servis dari DNS server itu mungkin kadang ada yang error kenapa? karena folder yang kita bikin ini permissionnya belum di, diatur jadi belum punya hak akses untuk administrator caranya bisa pakai sudo ini lalu 755 slash etc slash name slash apapun nasi di dalamnya seperti itu seandainya error ya seandainya error seandainya langkah yang ini error oke okay. lalu lanjut lagi uh, sudo v etc resolve ada di sebentar bingung ini kebanyakan luka nah ini di, saya tambahkan satu waris name server lalu nama IP nya lalu eh, bagian menariknya di sini jadi saya menginstal DNS server nya ini pada web server saya yang kemarin jadi saya nggak bikin dari nol dari awal jadi sebelumnya saya sudah punya contoh tujuh web server Nah, web server ini saya jalankan kembali, lalu saya mulai langkah saya yang pertama tadi. Pertama tadi, jadi uh, bin dan bin util listnya diinstal di web server. Jadi seperti itu. Di sini juga ada langkah install web server. Jadi kalau mau diikuti silahkan, tapi saya akan skip aja karena saya sudah lakukan di tugas yang kemarin juga gitu ya. Nah, yang penting adalah jangan lupa menjalankan ini. Jadi kalau pakai web server yang kemarin itu beberapa langkah bisa di skip. Nah langkah ini harus dijalankan. Jadi karena ini yang baru. Jadi kalau kemarin kita uh, firewallnya yang kita allow adalah HTTP dan HTTPS saja. Sekarang DNS-nya juga harus diberikan akses seperti itu. Nah, kalau sudah itu kita bisa coba dengan NS lookup. Seperti ini. Jadi ini maksudnya ngecek sticky.com ini apa gitu ya. Jadi sticky.com ini adalah alamat IP 10.0.0.2.6 seperti itu. Nah, sebelum menjalankan ini atau mungkin nanti di awal saya lupa. Jadi setting dulu alamat IP-nya. Jadi beda dengan FTP, mail dan web tiga server yang kemarin uh, ketika menginstal ini laptopnya laptop offline kenapa offline? agar dia tidak dapat alamat IP dari internet jadi ini berjalan lokal aja ini jalannya offline simulasi ini offline jadi alamat IP nya diberikan static, manual ya jadi sandosnya dikasih IP manual 10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
lalu kita bisa juga ns cup uh, si sticky.com di sini udah muncul seperti itu kita bisa buka akses browser si sticky.com nah ini seperti ini jadi ini kenapa ada tulisan website kampus di Indonesia ini adalah konfigurasi di web server saya kemarin seperti itu kalau mau buka di nah alamat IP nya juga seperti ini jadi sebenarnya ketika kita buka akses internet facebook.com, youtube, gmail dan lain sebagainya terus sebenarnya kita mengakses alamat IP seperti ini nah, nah karena jumlah alamat IP ini banyak sekali ya nggak mungkin kan kita ngingetin facebook apa, youtube apa, gmail apa gitu ya alamat IP nya susah lebih mudah kita mengingat yang seperti ini nah konfigurasi inilah yang diatur dalam DNS jadi ada server khusus untuk nerjemahin doang <laughs> jadi ada jadi si server yang ini server ini kerjaannya cuma mengarahkan bukan cuma ya mengarahkan sticky.com itu ke sini gitu Facebook itu ke sini gitu ya jadi itu yang namanya uh, dan server kira-kira ya, seperti itu uh, ini webnya bagus walaupun ini web Indonesia tapi sudah terbukti tutorialnya benar gitu ya <laughs> bukan berarti Inggris atau luar negeri itu selalu benar lalu yang Indonesia itu nggak uh, bisa dipakai seperti itu kita harus pintar-pintar juga milah-milah coba-coba sendiri oke okay, saya rasa gitu dulu uh, bisa dicoba tidak harus pakai tutorial ini ya banyak cara di luar silahkan sekian semoga bermanfaat